ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தென பொங்கல் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது காலையிலே வந்து பருப்பு வந்து சாம்பாருக்கு வேக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சாம்பாருக்கு தேவையான காய் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து இது இன்றைக்கி வந்து லஞ்சுக்கு செய்கிற மாதிரி தான் சாம்பார் வந்து செய்ய போகிறேன் இதுக்கு வந்து டின்னருக்கு நம்ம சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்வோம் லைட்லி சாம்பார் அது மாதிரி செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி லஞ்சுக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக அந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பருப்பு வந்து வெந்துருச்சு இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் இது மூணும் போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசில் நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு இருக்க வச்சுருக்கேன் இது கூட வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கலந்த அரைச்ச பொடி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் தனித்தனியாக சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட போகிறேன் நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து தெனை கம்பு கேப்பு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக வெண்பொங்கல் சாப்பிடுவோம்ல அது மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதில் வந்து இப்போ உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் வேகட்டும் சரி கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம காய் போட்டுட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ காய் போட்டாச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் சாம்பார் வந்து ஓரளவு ரெடி ஆயிடுச்சு நீ பொங்கல் வந்து செய்யணும் பொங்கல் சூடாக செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காண்டி கொஞ்சம் லேட்டாக செய்யணும் இங்கே வந்து தினையை வந்து நான் ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து பொங்கல் செய்யும்போது அது வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெந்து நல்லா குழஞ்சி நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பொங்கல் வந்து செய்யலாம் அதுக்கு வந்து குக்கரில் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு வந்து நம்ம ஒன்றும் பாதியாக இடித்து போட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிடும்போது அதிகமாக விளக்க மாட்டோம் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி மறந்துட்டேன் அந்த மாதிரி இடித்து போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரகம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து அதுக்கப்புறம் துருவனை இஞ்சி இஞ்சி வந்து நம்ம கட் பண்ணியும் போடலாம் அது நம்ம சாப்பிடும்போது விளக்கும் அப்படிங்கிறக்காக இது வந்து நான் துருவி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லாயிருக்கும் இப்படி போட்டால் இது எண்ணெயில் நல்லா பொறிச்சுட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தினை சேர்த்துக்கலாம் தினையை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி தண்ணி எப்படின்னா ஒரு கப் தினைக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி அந்தளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தினை வந்து நல்லா வேகணும் அதுக்காண்டி தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா தான் வச்சுக்கணும் ஒன்று ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் வச்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்படியே வைங்க வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வேணால் சேர்த்துக்குங்க இதை விட கம்மியாக சேர்க்காதீங்க அஞ்சு விசில் ஆறு விசில் வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்போ தான் இப்போ தினை வந்து நல்லா வேகும் இப்போ வரட்டும் வேகட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு பொங்கல் சூப்பராக இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் தனிப்பதமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து நம்ம நெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு நெய்யோட மனம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் கடைசியாக சேர்த்திங்க அப்படின்னா தான் நெய் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் கடைசியாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் வந்து சேர்த்து அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான வந்து பொங்கல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தென பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு நான் வந்திருக்கேன் இதை நெய்லேயே வந்து வறுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இங்கே தேங்காய் சட்னி சாம்பார் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான கால சாப்பாடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கல்ல அம்மா வீட்டுக்கு வந்தேன் இங்கே வந்து தட்டப்பயிறு செடி வந்து முளைச்சிருந்துச்சு அதுவா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதில் அந்த பீன்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அந்த உள்ள அந்த பிஞ்சு காய் வந்து இது உள்ளே இப்படி தான் பச்சை தட்டை பயிர் இப்படி தான் நம்ம கடையில் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் வாங்கும்போது பச்சை தட்டை பயிர் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்